ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് നമുക്ക് ഒരു ചുരിദാറിൽ പൈപ്പിംഗ് നെക്ക് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് എങ്ങനെയെന്ന് നോക്കാം ഇത് സിമ്പിളായിട്ടാണ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ഇത് നമ്മൾ പൈപ്പിംഗ് ചെയ്ത ശേഷം ഈ പോട്ടിലി ബട്ടൺ ചെയ്ത് കൊടുക്കുകയാണ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ ഈ രണ്ട് മെത്തേഡും ഈ വീഡിയോയിൽ കാണിക്കുന്നുണ്ട് നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ കട്ടിങ് മെത്തേഡ് നോക്കാം നെക്ക് റെഡിയാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അതിൽ ക്യാൻവാസ് എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇതിൽ വീതി നാലിഞ്ചും നീളം വരുന്നത് പതിനഞ്ച് ഇഞ്ചുകൊണ്ട് എടുത്തിട്ടുള്ളത് ഇനി അത് നടുമടക്കിയ ശേഷം നമുക്ക് മൂന്ന് ഇഞ്ചിലെ മാർക്ക് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക ഇത് കഴുത്തിൻ്റെ അകലമാണ് കഴുത്ത് ഇറക്കെടുത്തിട്ടുള്ളത് ആറേക്കാലാണ് ഇതേ രീതിയിൽ മാർക്ക് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക ഈ ലൈനെല്ലാം ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇതൊരു കേവ് ഷേപ്പിൽ ആക്കിയെടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ആമോൾ കേവ് ഉപയോഗിച്ചിട്ട് കേവ് ഷേപ്പിൽ ആക്കിയെടുത്താൽ നമ്മുടെ കഴുത്ത് ഒരു യു ഷേപ്പിലായി കിട്ടും ഇതേ രീതിയിലൊരു ലൈൻ ഇട്ട് കൊടുക്കുക ഇതിൻ്റെ ഉൾവാഷാണ് നമ്മൾ കട്ട് ചെയ്ത് മാറ്റുക ഇനി കഴുത്തിൻ്റെ അടിവശത്തോട്ട് നമ്മൾ പൈപ്പിംഗ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് എടുത്തിട്ടുള്ളത് എട്ട് ഇഞ്ചിലാണ് മാർക്ക് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക ആ ഭാഗം എന്നിട്ട് ഈ ഭാഗത്ത് ചെറുതായിട്ടൊന്ന് ലൈൻ ഇട്ട് കൊടുക്കുക ഈ ഭാഗം നമുക്ക് ഈ ഉൾവാഷം കട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ അതിൻ്റെ കൂടെ കട്ട് ചെയ്ത് മാറ്റാനുള്ള ഭാഗമാണ് ഇനി ഓരോ ഇഞ്ചിൽ ഇതേ രീതിയിൽ മാർക്ക് ചെയ്തെടുക്കാം ഇവിടെ നമ്മൾ മാർക്ക് ചെയ്യുന്നത് ഈ കേൾ ഷേപ്പിൽ വരച്ചതിൻ്റെ ആ ഭാഗം വെച്ചിട്ടാണ് ഒരു ഇഞ്ചിൽ മാർക്ക് ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നത് ഈ ഡോട്ടെല്ലാം നമുക്കൊന്ന് ജോയിൻ ചെയ്ത് കൊടുക്കണം ഈ നമ്മൾ ഈ ഡോട്ട് ചെയ്ത ഈ മാർക്കിലൂടെ കട്ട് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഈ ഭാഗം വെട്ടാതെ നമുക്ക് ഉൾവശമാണ് മാത്രമാണ് വെട്ടി മാറ്റുന്നത് അപ്പോൾ ആദ്യം ഇവിടെ ഒന്ന് പിൻ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക ഈ പിൻ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് കട്ട് ചെയ്യുമ്പോഴത് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടൊന്നും മാറാതെ നമുക്ക് വൃത്തിയിൽ കട്ട് ചെയ്തെടുക്കാൻ പറ്റും ഇതേ രീതിയിൽ ഈ ബ്രിഡ്ജ് ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നത് നമ്മുടെ കഴുത്ത് നമ്മൾ പീസിനോട് അയൺ ചെയ്ത് കൊടുക്കുമ്പോൾ കഴുത്ത് മലർന്നു പോവാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഈ ഒരു മെത്തേഡ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് നമ്മൾ ചെറുതായിട്ടൊന്ന് ലൈൻ ഇട്ട് കൊടുത്തിരുന്ന ആ ഭാഗം ഒന്ന് കട്ട് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഇനി ഇതിനാണ് നമുക്കൊരു പീസിലോട്ട് അയൺ ചെയ്ത് കൊടുക്കാനുള്ളത് അതിന് മുന്നായിട്ട് നമുക്ക് ആദ്യം എട്ട് ഇഞ്ചിലൊരു ക്യാൻവാസ് തന്നെ ഒരു പീസ് കട്ട് ചെയ്ത് മാറ്റണം എട്ട് ഇഞ്ച് നീളത്തിലുള്ളത് മാർക്ക് ചെയ്യാം കട്ട് ചെയ്ത് മാറ്റുക ഇതിൽ ഒന്നര ഇഞ്ച് വീതിയാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് ഈ പീസിന് ഈ ഭാഗം കട്ട് ചെയ്ത് മാറ്റാം ഇനി നമുക്ക് ഈ ഒരു പീസിനെയും നമുക്കൊരു പീസിലോട്ട് അയൺ ചെയ്തെടുക്കണം അയൺ ചെയ്തെടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് എടുത്തിട്ടുള്ള പീസാണിത് ഇതിൻ്റെ സെൻറ്റർ ഭാഗം ഒന്ന് കട്ട് ചെയ്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ചെറുതായിട്ട് ഇത് ഈ സെൻറ്റർ ഭാഗത്ത് നമുക്ക് മാർക്ക് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം സെൻറ്റർ ഭാഗം മാർക്ക് ചെയ്തിട്ട് നമ്മൾ അയൺ ചെയ്യാൻ ഇത് സെൻറ്റർ ഭാഗം കൃത്യമായി കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട
സെൻട്രി ഇതേ രീതിയിൽ ഒന്ന് ചോക്ക് കൊണ്ട് മാർക്ക് ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നത് ചീത്തവശത്തോട്ടാണ് ഈ മാർക്ക് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ചീത്തവശത്തോട്ടാണ് നമുക്ക് അയൺ ചെയ്ത് കൊടുക്കേണ്ടത് അപ്പോൾ ഇതേ രീതിയിൽ സെൻറ്റർ ഭാഗം ശരിയാക്കി വെച്ചിട്ട് ഇതേ രീതിയിൽ വെച്ച് കൊടുത്തിട്ട് ഒന്ന് പിൻ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക ഇനി റെഡ് പീസിന് ഒരു അരേഞ്ച് വിട്ടിട്ട് കട്ട് ചെയ്ത് മാറ്റാം ഇതേ രീതിയിൽ കോൺ ഭാഗങ്ങളൊക്കെ ഒന്ന് കട്ട് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഈ ക്യാൻവാസിൻ്റെ ഈ സൈഡ് ഭാഗം ഇതേ രീതിയിൽ സ്റ്റിച്ച് ചെയ്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇതേ രീതിയിൽ നമുക്ക് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് അതിൻ്റെ കൂടെ നമ്മൾ കട്ട് ചെയ്തിട്ടുള്ള പീസ് അതിന് രണ്ട് പീസ് വെച്ചിട്ട് ഇതേ ഇതേ രീതിയിൽ സ്റ്റിച്ച് ചെയ്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇതിൻ്റെ ഈ എക്സ്ട്രാ വന്നിട്ടുള്ള പീസ് കട്ട് ചെയ്ത് മാറ്റുക സ്റ്റിച്ചിൽ തട്ടാത്ത തരത്തിൽ എന്നിട്ട് ഈ കോൺ ഭാഗങ്ങളൊക്കെ ഒന്ന് ചെറുതായിട്ട് കട്ട് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക എന്നിട്ട് ഇതേ രീതിയിൽ ഉള്ളിലോട്ട് കൊടുക്കുക ഈ ക്യാൻവാസിന് ഇനി ഇതിൻ്റെ ഈ കോൺ ഭാഗങ്ങളൊക്കെ ഒന്ന് കത്രിക ഉപയോഗിച്ചിട്ട് ഒന്ന് ലെവലാക്കി എടുക്കുക നമുക്ക് ഈ സൈഡ് ഒന്ന് സ്റ്റിച്ച് ചെയ്തെടുക്കാണ്ട് ഉള്ളിലോട്ട് മടക്കിയിട്ട് നമ്മളിവിടെ ഒന്നിച്ച് പരത്തി സ്റ്റിച്ച് ചെയ്യുമ്പോൾ അതിൻ്റെ കൂടെ ഇതേ രീതിയിൽ രണ്ട് പീസ് ഈ തുമ്പ് ഉള്ളിലോട്ട് മടക്കിയിട്ട് ഫുള്ളായിട്ടൊന്ന് പരത്തി സ്റ്റിച്ച് ചെയ്ത് കൊടുക്കുകയാണ് ഇവിടെ ചെയ്യുന്നുണ്ട് അത് നമുക്ക് ഈ പീസിനെ ഇതേ രീതിയിൽ സ്റ്റിച്ച് ചെയ്തെടുക്കണം ഇത് നമ്മുടെ ടോപ്പിലെ നല്ല വശമാണ് വരുന്നത് നമ്മൾ കാണുന്ന ഭാഗത്ത് ആ ഭാഗത്തോട്ട് നമുക്ക് അയൺ ചെയ്തെടുത്തിട്ടുള്ള ക്യാൻവാസ് പീസിന് വെക്കാം ഇത് വെക്കുന്ന ടൈമിൽ നമ്മൾ ഈ സെൻറ്റർ ഭാഗം ഇതേ രീതിയിൽ വെച്ച് കൊടുക്കുക എന്നിട്ടൊന്ന് പിൻ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക ഈ പിൻ ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് നമുക്ക് നല്ലൊരു ഗുണമാണ് നമുക്ക് വൃത്തിയിൽ ഈ സ്റ്റിച്ചിങ് ടൈമിൽ നമുക്ക് ബുദ്ധിമുട്ടില്ലാതെ സ്റ്റിച്ച് ചെയ്തെടുക്കാൻ പറ്റും ഇതേ രീതിയിൽ പിൻ ചെയ്ത് കൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇതിൻ്റെ ഇതാ ഇതേ രീതിയിൽ സെൻറ്റർ ഭാഗം നോക്കി വെച്ചിട്ട് പിൻ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക നമുക്കിത് സ്റ്റിച്ച് ചെയ്തെടുക്കാം ഇതേ രീതിയിൽ ലോക്ക് ഇട്ടിട്ട് സ്റ്റിച്ചിങ് തുടങ്ങണ് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ക്യാൻവാസിൽ തട്ടാത്ത തരത്തിൽ അതിനോട് ചേർന്നിട്ടാണ് ഇവിടെ സ്റ്റിച്ച് ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നത് ഇനി ഇവിടെ നിന്ന് നമ്മൾ ഈ കോൺ ഭാഗത്ത് സൂചി നിർത്തിയിട്ട് തിരിച്ച് വെച്ചിട്ട് താഴോട്ട് സ്റ്റിച്ച് ചെയ്തെടുക്കുക ഈ കോണിൽ സൂചി നിർത്തിയിട്ട് തിരിച്ച് വെച്ചിട്ട് സ്റ്റിച്ച് ചെയ്തെടുക്കുക തിരിച്ച് വെച്ചിട്ട് മേലോട്ട് ഇതേ രീതിയിൽ തന്നെ സ്റ്റിച്ച് ചെയ്തെടുക്കുക കോൺ ഭാഗത്ത് സൂചി നിർത്തിയിട്ട് തിരിച്ച് വെച്ച് മെല്ലെ അങ്ങനെ തിരിച്ച് കൊടുക്കുമ്പോഴാണ് നമുക്ക് റൗണ്ട് ഷേപ്പിലായി കിട്ടല് നമ്മൾ ഫുള്ളായിട്ട് സ്റ്റിച്ച് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു ഇനി ഇവിടെ നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് ഇത് ഈ സ്റ്റിച്ചിൽ തട്ടാത്ത തരത്തിൽ കാലിഞ്ച് വിട്ടിട്ടൊന്ന് കട്ട് ചെയ്ത് മാറ്റുകയാണ് ഉൾവശം ഇതേ രീതിയിൽ ശ്രദ്ധിച്ചിട്ട് ഇവിടെ കട്ട് ചെയ്യുക കാരണം ഇവിടെ ഗ്യാപ്പ് കുറവാകും അപ്പം സ്റ്റിച്ചിൽ തട്ടാത്ത തരത്തിൽ ഒന്ന് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കണം ഇതേ രീതിയിൽ കോൺ ഭാഗങ്ങളൊക്കെ ഒന്ന് ഇതേ രീതിയിൽ കുത്തി കൊടുത്തിട്ട് അതിൻ്റെ ആ ഷേപ്പിനെ കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് അത് 
എന്നിട്ട് ഇതേ രീതിയിൽ മടക്കിയിട്ട് ഉള്ളിലോട്ട് മടക്കിയിട്ട് റെഡിയാക്കി എടുക്കുക നമുക്ക് ഇതിലേക്കുള്ള പൈപ്പിംഗ് പീസ് റെഡിയാക്കാനുണ്ട് നമ്മൾ പൈപ്പിങ്ങിന് വേണ്ടി എടുത്തിട്ടുള്ള ക്രോസ് പീസാണ് പൈപ്പിങ്ങിന് എങ്ങനെ നമ്മൾ സ്റ്റിച്ച് ചെയ്തെടുക്കുക എന്നുള്ളൊരു വീഡിയോ ഞാൻ അപ്ലോഡ് ചെയ്തിരുന്ന് അതിൻ്റെ ലിങ്ക് ഇതിൽ ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിൽ കൊടുക്കാം എന്നിട്ട് ഇതേ രീതിയിലാണ് നമ്മൾ കോൺ പീസിനെ അറ്റാച്ച് ചെയ്ത് കൊടുക്കാറ് ഇതേ രീതിയിൽ ഓരോ പീസും ആദ്യം അറ്റാച്ച് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക നമുക്ക് എത്രത്തോളം പൈപ്പിങ്ങിന് പീസ് വേണോ നോക്കിയിട്ട് അതിനനുസരിച്ചിട്ട് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം അപ്പോൾ പൈപ്പിംഗ് പീസ് റെഡിയായി ഇതാണ് പൈപ്പിംഗ് ത്രെഡ് നമുക്ക് വണ്ണം കുറഞ്ഞ ത്രെഡാണ് നമുക്ക് വൃത്തിയിൽ പൈപ്പിംഗ് ചെയ്യാൻ നല്ലത് ഇപ്പോൾ പൈപ്പിങ്ങിൻ്റെ പീസിൻ്റെ ചീത്ത വശത്തോട്ട് നമ്മൾ പൈപ്പിംഗ് ത്രെഡ് വെച്ചുകൊടുത്തു എന്നിട്ട് ഇതേ രീതിയിൽ മടക്കിയിട്ട് സ്റ്റിച്ച് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക ഇവിടെ ഞാൻ വൺ സൈഡ് ഫോട്ടാണ് യൂസ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് വൺ സൈഡ് ഫോട്ടാണ് നമുക്ക് പൈപ്പിങ്ങിന് ഏറ്റവും വൃത്തിയിൽ സ്റ്റിച്ച് ചെയ്യാൻ നല്ലത് ഇതേ രീതിയിൽ കിട്ടും നമ്മൾ സ്റ്റിച്ച് ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ അപ്പോൾ റെഡിയാക്കി വെച്ചിട്ടുള്ള കഴുത്തിൽ നമ്മൾ റെഡിയാക്കി വെച്ചിട്ടുള്ള പൈപ്പിംഗ് പീസ് വെച്ചെടുത്തിട്ട് സ്റ്റിച്ച് ചെയ്ത് കൊടുക്കുകയാണ് ഇതേ രീതിയിൽ തന്നെ വൺ സൈഡ് ഫോട്ടോ തന്നെ ഇവിടെ യൂസ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ഈ വളഞ്ഞിട്ടുള്ള ഭാഗത്തൊക്കെ നമ്മൾ ഇതേ രീതിയിൽ സൂചി നിർത്തിയിട്ട് സ്പീഡില്ലാതെ സാവധാനം തിരിച്ച് വെച്ച് വെച്ചിട്ടാണ് സ്റ്റിച്ച് ചെയ്തെടുക്കാൻ ഈ പോയിന്റിൽ സൂചി നിർത്തിയിട്ട് തിരിച്ച് വെക്കുക ഇതേ രീതി നമുക്ക് സ്റ്റിച്ച് ചെയ്ത് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് താഴോട്ട് സ്ട്രൈറ്റ് ആയിട്ട് സ്റ്റിച്ച് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക സ്ട്രൈറ്റ് ആയിട്ട് സ്റ്റിച്ച് ചെയ്ത് മുന്നേട്ട് നമ്മൾ ഇത് ഇതേ രീതിയിൽ പീസ് റെഡിയാക്കി വെച്ചിരുന്നല്ലോ അതിനെ ഇങ്ങനെ മടക്കി കൊടുക്കുക അപ്പോൾ ഇവിടെ പരത്തി സ്റ്റിച്ച് ചെയ്ത് റെഡിയാക്കി വെച്ചതാണ് അത് മടക്കിയിട്ട് ആ സെൻറ്റർ ഭാഗത്ത് ചോക്കൊണ്ടൊന്ന് മാർക്ക് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക ഇനി ഈ താഴോട്ട് സ്റ്റിച്ചിങ് വരുന്നതിൻ്റെ ഭാഗത്ത് നമ്മൾ ഈ പീസ് വെച്ചെടുത്തിട്ടാണ് സ്റ്റിച്ച് ചെയ്തെടുക്കുക അപ്പോൾ മൂന്ന് പീസ് ഉണ്ട് നമ്മൾ ഇവിടെ സ്റ്റിച്ച് ചെയ്തെടുക്കുന്ന ഭാഗത്ത് ഒന്ന് നമ്മൾ റെഡിയാക്കി വെച്ചിട്ടുള്ള പീസ് അതിന് മുകളിൽ പൈപ്പിങ് അതിന് മുകളിലായിട്ട് നമ്മളുടെ ചുരിദാറിൻ്റെ പീസ് അപ്പോൾ ഇതേ രീതിയിൽ ആ ലൈനിലോട്ട് തട്ടിയിട്ട് താഴോട്ട് സ്റ്റിച്ച് ചെയ്തെടുക്കുക ഇതേ രീതിയിലാണ് നമ്മൾ സ്റ്റിച്ച് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുള്ളത് താഴോട്ട് വന്ന് ഈ പോയിന്റിൽ സൂചി നിർത്തിയിട്ട് നമ്മളിനി തിരിച്ച് മേലോട്ട് സ്റ്റിച്ചിങ് വരികയാണ് ഇവിടെ സൂചി നിർത്തി കൊടുക്കുക ഇനി തിരിച്ച് വെക്കുമ്പോൾ നമ്മളിവിടെ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് നമ്മുടെ പീസിൻ്റെ മുകളിലോട്ട് പൈപ്പിംഗ് പീസിനെ കൊണ്ടുവരണം അപ്പോൾ പൈപ്പിംഗ് പീസിനെ ഒന്ന് തിരിച്ച് വെച്ച് കൊടുക്കുക ഇനി മേലോട്ട് സ്റ്റിച്ച് ചെയ്തെടുക്കുക ഈ പോയിന്റിൽ നമ്മൾ തിരിച്ച് വെച്ച് സ്റ്റിച്ച് ചെയ്ത് വരികയാണ് തൂരി നിർത്തിയിട്ട് മെല്ലെ മെല്ലായിട്ട് റൗണ്ട് ഷേപ്പിൽ സ്റ്റിച്ച് ചെയ്തുകൊണ്ടായിരുന്നു ഇവിടെ ഒക്കെ
ബാക്കി വന്നിട്ടുള്ള പീസ് കട്ട് ചെയ്ത് മാറ്റാം അപ്പോൾ നമ്മുടെ കഴുത്ത് ഇതേ രീതിയിലാണ് പൈപ്പിങ് റെഡി ആയിട്ടുള്ളത് ഇതിൻ്റെ ബാക്ക് ഭാഗം ഇതേ രീതിയിലാണ് വന്നിട്ടുള്ളത് ഇതിൻ്റെ ഈ പീസിന് നമുക്ക് അറ്റാച്ച് ചെയ്ത് കൊടുക്കണം നമ്മുടെ ക്യാൻവാസിന് ഈ ടോപ്പിലോട്ട് അറ്റാച്ച് ചെയ്ത് കൊടുക്കുകയാണ് ഇവിടെ നമുക്ക് ലൈനിങ് ഇല്ലാത്ത ടോപ്പാണ് ഇവിടെ നമ്മൾ സ്റ്റിച്ച് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് ഇത് അറ്റാച്ച് ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നത് നമ്മുടെ ടോപ്പിൻ്റെ നല്ല വർഷത്തോട്ട് തന്നെ ആവും അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് ലൈനിങ്ങിനോട് ചേർത്ത് കൊടുത്താൽ മതിയായിരുന്നു അപ്പോൾ ഇവിടെ ഞാൻ ഈ ഇത് ചെയ്യുന്നത് കാരണം ഇവിടെ ഒരു മോഡൽ സ്റ്റിച്ചിങ് ആണ് കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് ഇതേ രീതിയിലൊരു മോഡലാക്കിയിട്ട് ഒരു എംബ്രോയിഡറി സ്റ്റൈലിലാണ് ഇവിടെ അതേ കളറിലുള്ള ത്രെഡ് ഇട്ടിട്ട് ചെയ്ത് കൊടുക്കുകയാണ് ഈ ഒരു ഈ മോഡലിൽ ഒന്നും കൂടി ചെയ്ത് കൊടുക്കണം രണ്ട് ലെയറായിട്ടാണ് ഈ എംബ്രോയിഡറി സ്റ്റിച്ചിങ് കൊടുക്കുന്നത് ഇതേ രീതിയിലാണ് ഇതിൻ്റെ സ്റ്റിച്ചിങ് നമുക്ക് അതിലൊരു പോട്ട്ലി ബട്ടൺസ് വെച്ച് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ ചതുരത്തിലുള്ള പീസ് മുറിച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിലോട്ട് വെക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ചെറുതാക്കിയിട്ട് പീസിന് കട്ട് ചെയ്ത് കൊടുക്കുകയാണ് ഇതേ രീതിയിൽ ചരിത്രത്തിലൊരു പീസ് എടുക്കുക അതിനുള്ളിലോട്ട് പീസിന് വെച്ചെടുക്കുകയാണ് കട്ട് ചെയ്ത പീസിൽ എന്നിട്ട് ഇത് ടൈറ്റാക്കി കൊടുത്തിട്ട് ഈ സൂചിയിൽ നൂല് കയറ്റിയിട്ട് ഒന്ന് കെട്ടി കൊടുക്കുകയാണ് ഇവിടെ ഇതേ രീതിയിൽ നമുക്ക് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള പോട്ടിലി ബട്ടൺസ് ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് ഇത് സ്റ്റിച്ച് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക ഇതിൽ ഞാൻ ബട്ടൺസ് ഒക്കെ വെച്ച് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇതിൻ്റെ രണ്ട് പൈപ്പിങ്ങിൻ്റെ ഉള്ളിലോട്ടായിട്ടാണ് നമ്മളിവിടെ സ്റ്റിച്ച് ചെയ്ത് കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് ഇനി ഇതേ രീതിയിലൊരു ഗമ്മ് സ്റ്റിക്ക് ഉണ്ടെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ ഒരു കാൻറ്റിലോട്ട് കാണിച്ചിട്ട് നമുക്കിവിടെ നിന്ന് ഒട്ടിച്ചു കൊടുക്കാവുന്നതാണ് ഇത് ഗണ്ണ് ഉണ്ടെങ്കിൽ അതേ രീതിയിലും ചെയ്യാം ഞാൻ സിമ്പിളായിട്ടുള്ള വർക്കിലൊന്നും ഗണ്ണ് യൂസ് ചെയ്യില്ല ഇതേ രീതിയിൽ ഒരു ഈസി പണി ചെയ്യലാണ് ഇത് നമ്മൾ സ്റ്റി സ്റ്റിച്ചിങ് കഴിഞ്ഞ ശേഷമാണ് ഇതേ രീതിയിൽ ഗമ്മ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഒന്നും കൂടി ഉറപ്പുണ്ടാവും ചെയ്യും ഒന്ന് ഗ്ലേസിങ് കിട്ടും ചെയ്യും നമ്മുടെ ബട്ടൺസിനെല്ലാം ഇത് ഏത് ബട്ടൺസ് ചെയ്യുമ്പോഴും തുന്നിക്കഴിഞ്ഞ ശേഷം ഈ ഒരു മെത്തേഡ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് നല്ലതാണ് ഇപ്പോൾ പൈപ്പിങ് വെച്ചിട്ടുള്ള നമ്മുടെ കഴുത്തിൻ്റെ ഡിസൈനിങ് പൂർത്തിയായിട്ടുണ്ട് ഇതേ രീതിയിലാണ് ഇവിടെ സ്റ്റിച്ച് ചെയ്ത് കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് ഒരു പ്ലെയിൻ ചുരിദാറിലാണ് ഞാൻ ഈ ഡിസൈൻ ചെയ്ത് കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് ത്രീ പീസ് ചുരിദാറിൽ അപ്പോൾ അതിൻ്റെ വീഡിയോ ഞാൻ ഇതിൽ അപ്ലോഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അതിൻ്റെ ലിങ്ക് ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിൽ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് എൻ്റെ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക കൂടുതൽ വീഡിയോസിന് വേണ്ടിയിട്ട് ബെല്ലൈക്കണം നമ്മർക്ക് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇനി അടുത്ത വീഡിയോയിൽ വീണ്ടും